ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சுச்சிதா ஈஸி குக்கிங் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்டென்ட்டை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க முருங்கைக்காவை எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம் அதுவும் பல மாத கணக்காக எப்படி வைக்கலாம் நீங்கள் திருப்பி சமைக்கிற நேரம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்காய் சமைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு ஆறு ஏழு முருங்கைக்காய் நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து லைட்டாக தண்ணியில் கழுவி வச்சுருக்கிறேன் பொதுவாக காய்கறிங்களில் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பிளான்ச்சிங் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்டீமிங்னு சொல்லுவாங்க பிளான்ச்சிங்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொதிக்கிற தண்ணியில் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு காய போட்டு எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது பிளான்ச்சிங் ஸ்டீமிங் வந்து ஆவியில் வேக விட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டீமிங் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது வந்து ஸ்டீமிங்கில் எப்படி இந்த முருங்கைக்காயில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இந்த முருங்கைக்காவை எடுத்து நான் பீல் பண்ணிக்கிறேன் பீல் பண்ணி அதை கட் பண்ணி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நான் இப்போ இந்த முருங்கைக்காவை எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசிக்க போகிறேன் அலசின முருங்கைக்காய் எல்லாத்தையும் இப்போ தண்ணியிலேருந்து எடுத்து தண்ணியை ஃபுல்லாக வடித்து விட்டுடலாம் அப்படியே அஞ்சு பத்து நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சு போயிடும் இப்போ இதை வந்து இட்லி தட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு அது மேலே ஸ்டீமர் நான் வச்சுருக்கிறேன் அது மேலே வச்சு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இதை நான் வந்து ஆவியில் வேக விட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஸ்டீம் ஆயிடுச்சுது எனக்கு ஆன டைம் வந்து எட்டு நிமிஷம் நீங்கள் இன்னும் நிறைய முருங்கைக்காய் வைக்கிறீங்க பெரிய பாத்திரத்தில் வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் இது ஆவியிலேருந்து எடுத்த உடனேயே இம்மீடியட்டாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி இதை ஃப்ரீசரில் அந்த பிளேட்டில் வச்சிட போகிறேன் இந்த கூலிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு முருங்கைக்காயில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸை லூஸ் பண்ணாமல் வைக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கூலிங் ப்ராசஸ் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி எடுத்து இந்த முருங்கைக்காவை நீங்கள் சமைக்கிற நேரம் இது ஃப்ராசன் முருங்கைக்காய்னு யாராலையும் கண்டே பிடிக்க முடியாது இப்போ முப்பது நிமிஷம் கூல் பண்ண முருங்கைக்காய் எல்லாத்தையும் ஒரு சிப்லாக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சிப்லாக் இல்லாதவங்க ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஆறு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு முருங்கைக்காய் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப இந்த முருங்கைக்காவை எடுத்து நீங்கள் சமையலில் சேர்க்குற நேரம் அப்படியே ஃப்ரீசரில் இருந்து எடுத்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் சிப்லாக்கில் வைக்கிறவங்க அதுக்குள்ளாடி கொஞ்சம் காற்று போயிருக்கும் அந்த காற்று எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துட்டு நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இடமும் அடைக்காது அதே நேரம் திருப்பி எடுக்கிற நேரமும் இது லேசாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் முருங்கைக்காவை எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ முருங்கைக்காவை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுன்றத பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு க்ளீனிங் க்ளீனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டீமிங் ஸ்டீமிங் முடித்ததுக்கப்புறம் கூலிங் கூலிங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீ